নমস্কার বন্ধুরা আজ মাই পাঠশালায় আমি হিমাংশু দাস তোমাদের সঙ্গে জীবন বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ে দশম শ্রেণীর প্রথম অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব সেই প্রথম অধ্যায়টি হলো জীব জগতের নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় কোন একটি জীব যে পরিবেশে বসবাস করে সেই পরিবেশের পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন অবস্থা অর্থাৎ জড় উপাদান সজীব উপাদান সেই সমস্ত উপাদানের সঙ্গে সবসময় সে খাপ খাইয়ে চলেছে বা মানিয়ে নিয়ে চলেছে এই খাপ খাইয়ে নেওয়া বা মানিয়ে নেওয়াই হলো জীবের একটা ধর্ম দেখা যায় যে প্রাণী থেকে শুরু করে উদ্ভিদ সকলেই অর্থাৎ সকল জীবই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় বা মানিয়ে নেয় যেমন ধরো তোমাদের সঙ্গে যদি আমি একটা গল্প করি ধরো কোনো একটা ছুটির দিন এরকম সময় কোনো এক ব্যক্তি বাজারে যাবে তাহলে সেই বাজারে যাওয়ার সময় সে কি করলো সে হাতে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লো এক ব্যক্তি হয়তো বাজারে যাওয়ার সময় দেখলো যে পরিবেশটা বেশ সুন্দর রয়েছে কিন্তু হঠাৎই সেই পরিবেশটা পরিবর্তন হলো অর্থাৎ কিনা পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে দিতে বা মানিয়ে নেওয়ার জন্য তাকে কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যেমন কি ঠিক সেই সময় ব্যক্তিটি দেখলো যে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে তখন তার কাছে একটি ছাতা ছিল সঙ্গে সঙ্গে সে ছাতাটি খাটিয়ে নিল তো আমি বোঝাতে পারলাম কিভাবে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে কোনো একজন জীব কোনো একটি জীব কিভাবে মানিয়ে নেয় এ তো কাল মানুষের কথা শুধুমাত্র মানুষ নয় মানুষের থেকে অনুন্নত অন্যান্য যে কোনো প্রাণীরাও ঠিক এরকমভাবেই কিন্তু মানিয়ে নেয় যেমন যেমন দেখা যাক ছোট্ট একটি জীব কেন্ন আমরা অনেকেই জানি যে এই কেন্ন যখন মাটিতে চলে তখন যদি আমরা তাকে টাচ করি তখন যদি আমরা তাকে স্পর্শ করি সঙ্গে সঙ্গে কি করে সে সঙ্গে সঙ্গে সে গুটিয়ে উত্তেজনায় সারা দেয় বা সেই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বা মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে এইভাবে এই ছোট্ট একটি জীব সেও কি করছে সেও খাপ খাইয়ে নিতে চাইছে বা মানিয়ে নিতে চাইছে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে এই সমন্বয় রক্ষা করার প্রক্রিয়াটি দুটো ভাবে সম্পন্ন হয় প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় যে ভৌত সমন্বয়কারী উপাদান এবং রাসায়নিক সমন্বয়কারী উপাদান ভৌত সমন্বয়কারী উপাদান হিসেবে রয়েছে স্নায়ু এবং রাসায়নিক সমন্বয়কারী উপাদান হিসাবে রয়েছে হরমোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হরমোন এই সমন্বয় সাধনের সাহায্য করে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কোনো স্নায়ু থাকে না কিন্তু অন্যদিকে প্রাণীদের ক্ষেত্রে স্নায়ু এবং হরমোন উভয়েই সমন্বয়ে সাহায্য করে থাকে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য বাইরে থেকে যে সমস্ত যে সমস্ত শক্তিগুলো জীবের উপরে আসে সেই সমস্ত শক্তিগুলোকে একসঙ্গে বলা হয় উদ্দীপনা উদ্দীপনার পরিপ্রেক্ষিতে জীব সাড়া দেয় এটা হলো জীবের একটা ধর্ম এই জীবের ক্ষমতাটাকে বলা হয় উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়া অর্থাৎ সংবেদনশীলতা অর্থাৎ এখান থেকে আমাদের কাছে উঠে আসছে দুটো কথা একটা হচ্ছে সংবেদনশীলতা এখান থেকে উঠে আসছে দুটো কথা একটি হলো সংবেদনশীলতা এবং দ্বিতীয়টি হলো উদ্দীপনা উদ্দীপনা কি যে সমস্ত বাহ্যিক শক্তিগুলো জীবকে উদ্দীপিত করে তাদেরকেই একসঙ্গে বলা হয় উদ্দীপনা অন্যদিকে যাচ্ছে সংবেদনশীলতা সংবেদনশীলতা হলো উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা অর্থাৎ জীব যে ক্ষমতার দ্বারা উদ্দীপনায় সাড়া দেয় তাকে বলা হয় সংবেদনশীলতা উদ্দীপনাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় এক নম্বর উদ্দীপনা যেটা বাহ্যিক পরিবেশ থেকে আসে তাকে বলা হয় বাহ্যিক উদ্দীপনা দু নম্বর উদ্দীপনা যে উদ্দীপনাগুলি জীবের অভ্যন্তরেই তৈরি হয় জীবের ভেতরেই তৈরি হয় তাদেরকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা কতগুলো উদাহরণের সাহায্যে যদি আমি বোঝাই তাহলে এই বিষয়টা খুবই স্পষ্ট হয়ে যাবে আমাদের কাছে বাহ্যিক উদ্দীপনা হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি আলো তাপ এগুলি অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা হিসেবে আমরা কোনো একটি জীবের রক্তের রাসায়নিক উপাদানকে বলতে পারি তো এরপরে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হল উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা এবং সারা প্রদান বিভিন্ন জীবেদের মতো প্রাণীদের মতো উদ্ভিদরাও বিভিন্ন উদ্দীপনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবেদনশীল হয় তারাও সারা প্রদান করে আমাদের সকলেরই প্রায় বাড়ির আশেপাশে এরকম একটি গাছ অনেক সময়ই চোখে পড়েছে যার নাম হলো লজ্জাবতী 
এই লজ্জাবতি গাছে অল্প অল্প কিছু জায়গায় বা পাতা বা ডালে যে কোনো জায়গায় টাচ করলে গাছের পাতাটি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় এটি আসলে এক ধরনের উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার প্রক্রিয়া এটি আসলে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এক ধরনের চলন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে চলন প্রক্রিয়াই দেখতে পাওয়া যায় তা নয় কিছু কিছু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে গমন প্রক্রিয়াও দেখতে পাওয়া যায় তো এখন আমরা জেনে নেব চলন বা গমন কাকে বলে চলন হল এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া যেখানে কোনো একটি জীব একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আবদ্ধ থেকে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে সঞ্চালন করে অর্থাৎ কি অর্থাৎ কোনো একটা জায়গায় অর্থাৎ কোনো একটি উদ্ভিদ একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আবদ্ধ থেকে তার ডালপালা তার শাখা প্রশাখাগুলি যখন সঞ্চালিত করে একটি জায়গায় আবদ্ধ থেকে ওই জায়গা থেকে তখন সে স্থান পরিবর্তন করতে পারে না সেই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় চলন গমন অন্যদিকে যখন সাধারণত প্রাণীরা কোনো একটা জায়গা থেকে সামগ্রিকভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থান পরিবর্তন করে তখন তাকে বলা হয় গমন গমনের ক্ষেত্রে জীবেরা সামগ্রিকভাবে স্থান পরিবর্তন করে অর্থাৎ একটি জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ফিরে আসে যেমন এখানে কোন একটি জলে কোন একটি জলভূমিতে একটা হাঁস একটা জায়গা থেকে সাঁতার কেটে অন্য জায়গায় এগিয়ে যাচ্ছে এটিকে বলা হবে গমন আমরা এর আগে দেখেছি সাধারণত উদ্ভিদেরা কোনো একটি স্থানে আবদ্ধ থেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে চলন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায় কিছু কিছু নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ যেমন কিছু কিছু শৈবাল তারা কিন্তু জলজ পরিবেশে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সামগ্রিকভাবে স্থান পরিবর্তন করে অর্থাৎ ওই সমস্ত উদ্ভিদগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু গমন লক্ষ্য করা যায় তাহলে এবার দেখে নেব কিছু ব্যতিক্রমের কথা আমরা সাধারণত জানি যে উদ্ভিদেরা চলনে সক্ষম কিন্তু গমনে অক্ষম এবং প্রাণীরা চলনও করতে পারে সাথে সাথে গমনও করতে পারে কিন্তু এর কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় যেমন গমনে অক্ষম কিছু প্রাণী রয়েছে অর্থাৎ এরা সামগ্রিকভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থান পরিবর্তন করতে পারে না গমনে অক্ষম এমন কিছু প্রাণী হলো সাগর কুসুম এবং স্পঞ্জ এরা সমুদ্রের নিচে যে কোনো এক স্থানে চুপচাপ অবস্থান করে অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে স্থান পরিবর্তন করতে পারে না অন্যদিকে গমনে সক্ষম এমন কিছু উদ্ভিদ হলো ক্যামাইডোমোনাস এবং ভলভক্স এরা আসলে এক ধরনের শৈবাল যারা জলজ পরিবেশে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করতে সক্ষম উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে উদ্ভিদও উত্তেজনায় সাড়া দেয় উদ্ভিদও উদ্ভিদেরও সংবেদনশীলতা রয়েছে এমন কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস করেছিলেন সেই পরীক্ষার জন্য তিনি যে উদ্ভিদটিকে নির্বাচন করেছিলেন সেই উদ্ভিদটি হল বন চাড়াল বন চাড়াল উদ্ভিদটিকে নিয়ে তিনি কেসকোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে এমন একটি পরীক্ষা করেন যে পরীক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি যে উদ্ভিদ উত্তেজনায় সাড়া প্রদান করে লজ্জাবতীর ক্ষেত্রে যে চলনটি লক্ষ্য করা যায় তাকে বলা হয় ন্যাস্টিক চলন অন্যদিকে বন চাড়ালের ক্ষেত্রে যে চলনটি লক্ষ্য করা যায় তাকে বলা হয় প্রকরণ চলন লজ্জাবতীর ক্ষেত্রে যখন গাছের কোনো একটি পাতাকে বা কাণ্ডকে টাচ করা হয় বা স্পর্শ করা হয় তখন পাতাটি বা কাণ্ডটি নুয়ে পড়ে এখানে উদ্দীপনার পরিমাণ যত বেশি হয় তার চলনের পরিমাণটাও ঠিক ততটি বেশি হয় অন্যদিকে বন চাড়ালের ক্ষেত্রেও একই রকমের চলন লক্ষ্য করা যায় তাকে বলা হয় প্রকরণ চলন বন চাড়ালের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় তিনটি পত্রফলক একসঙ্গে অবস্থান করে এই তিনটির মধ্যে পাশের দুটি পত্রফলক যথাক্রমে উদ্দীপনার প্রভাবে উপর নিচে ওঠানামা করতে থাকে এই জন্য বন চাড়ালকে বলা হয় ভারতীয় টেলিগ্রাফ উদ্ভিদ